ఎస్టి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ లెసన్లో నేను కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్ గురించి నేను చెప్తాను అసలు నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్ అనే డెఫినేషన్ ఏంటి నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ టెక్నిక్ ఫర్ ప్లానింగ్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మనం ఎప్పుడు నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్ గురించి మాట్లాడినా నా లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఆ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్లోని వాటి ప్లానింగ్ షెడ్యూలింగ్ కంట్రోలింగ్ ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని చేసే ఒక పర్టికులర్ టెక్నిక్ని నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్ అంటారు సో ఇప్పుడు ఇది ప్రా ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మన దగ్గర చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఒక ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకోండి ఒక ఫిఫ్ ఫైవ్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ ఇవన్నీ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ అలాగే ఇంకా పునాదులు వేయడం అదొక యాక్టివిటీ ఇంకా రకరకాలుగా ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంటాయి నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ గురించి చెప్తున్నాను అలా ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా లాజికల్ ఆర్డర్లో జరగాలండి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్ అవ్వాలి పునాదులు కంప్లీట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్ అవ్వాలి తర్వాత సెకండ్ ఫ్లోర్ తర్వాత అలా అలా ఒక ఆర్డర్లో మనం లాజికల్ ఆర్డర్లో ఒక సీక్వెన్స్ ఒక ఆర్డర్ ఒక షర్ట్ అని ఆర్డర్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి చూడండి సెవరల్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఎ సర్టన్ ఆర్డర్ ఒక షర్టన్ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఫైనల్లీ టోటల్ టాస్క్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ టోటల్ టాస్క్ ఆ విధంగా కంప్లీట్ అవ్వాలి డ్యూరేషన్ కూడా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మినిమం డ్యూరేషన్ తక్కువ డ్యూరేషన్లో కంప్లీట్ అయ్యే విధంగా చూడాలి ప్రాజెక్ట్కి కొంత ఎన్ని డేస్ అనేది ఉంటుంది ఎన్ని లేకపోతే ఎన్ని మంత్స్ అని ఉంటుంది ఆ షెడ్ ఆ షెడ్యూల్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని తక్కువ అయ్యేటట్టు తక్కువ రోజుల్లో లేకపోతే తక్కువ టైంలో అయ్యేటట్టు మనం అది చూసుకోవాలి కంప్లీట్ చేసుకుని చూసుకోవాలి ఇదంతా దీన్ని నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్ అంటారు ఇది ఎక్కడ జనరల్గా యూజ్ చేస్తామంటే మనం కన్స్ట్రక్షన్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లోని మెయింటెనెన్స్లోని పర్చేజింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫ్యాబ్రికేషన్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఎలా వేరియస్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్స్లోని లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ లార్జ్ వర్క్ ఉన్న ఫీల్డ్స్లోని అంటే లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్లోని ఇవి మనం యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం దీనికి రెండు టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి నెట్వర్కింగ్ షెడ్యూలింగ్లో రెండు షె రెండు టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి బేసిక్ టెక్నిక్స్ ఒకటి ఒకటి క్రిటికల్ పాత్ మెథడ్ సిపిఎం రెండోది ప్రాజెక్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ అండ్ రివ్యూ టెక్నిక్ పెర్ట్ ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ ఈ రెండు టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి మనం నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్ యొక్క సొల్యూషన్స్ని మనం చేస్తాం రైట్ ఇందులో ఉండే కొన్ని బేసిక్ టెర్మాలజీ నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి సో నెట్వర్క్ ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఏంటి డెఫినేషన్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ దేనికి ఆఫ్ వేరియస్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ వేరియస్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చెప్తాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం థర్డ్ ఫ్లోర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఆపరేషన్స్ అదే ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత వాటర్ ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా ఆపరేషన్స్ ఇవి ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేయాలి ఆర్డర్లో చేయాలి ఒక సీక్వెన్స్లో చేసుకో చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా అలా మనం చేసి వాటన్నిటిని కూడా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే ఆ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ నెట్వర్క్ అంటాం నెట్వర్క్ అంటే సింపుల్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇవేం చేసిన ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే రెండు ఈవెంట్స్ మధ్య కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి రెండు ఒక రెండు ఈవెంట్స్ని రెండు ఈవెంట్స్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటుంటూ వెళ్తుంటే మనకి అంటే ఈవెంట్స్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో దాన్ని ఇంకా నెట్వర్క్ అంటాం ఇప్పుడు చూడండి వాట్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి బట్ ఇందులో యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి యాక్టివిటీ ఈజ్ ఎ టాస్క్ ఆర్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఆపరేషన్ యాక్టివిటీ అంటే ఒక టాస్క్ ఒక ఇండివిజువల్ ఆపరేషన్ ఇక్కడ వేరియస్ ఆపరేషన్స్ అవి ప్రాజెక్ట్ ఉన్నాం కదా అందులో ఉండే ప్రతి ఆపరేషన్ కూడా యాక్టివిటీ ప్రతి ఆపరేషన్ కూడా యాక్టివిటీ అంటాం ప్రతి యాక్టివిటీ ఏం చేస్తుందంటే కొంత రీసోర్సెస్ని యూజ్
యాక్టివిటీ అంటే ఇది మూడు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ప్రొడ్యూస్ ఆర్ యాక్టివిటీ అండ్ యాక్టివిటీ విచ్ మస్ట్ బి కంప్లీటెడ్ ప్రయార్ టు ద స్టార్ట్ ఆఫ్ అనదర్ యాక్టివిటీ ఇంకో యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు ఈ యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిపోవాలి అలా ఏదైనా యాక్టివిటీ ఇంకో యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు ఇది కంప్లీట్ అయిపోతే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ ఆర్ యాక్టివిటీ అంటాం సో సక్సెస్ ఆర్ యాక్టివిటీ జస్ట్ దానికి ఆపోజిట్ ఇది అండ్ యాక్టివిటీ విచ్ కెన్ బి స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ వన్ ఆర్ మోర్ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఒకటి ఒకటి లేదా రెండు రెండు లేదా కొన్ని ఎన్నో కొన్ని యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయినకోండి ఆ యాక్టివిటీని సక్సెస్ ఆర్ యాక్టివిటీ అంటాం కొన్ని యాక్టివిటీస్ తర్వాత లేదా ఒక యాక్టివిటీ తర్వాత ఇంకో యాక్టివిటీ ఉందనుకోండి ఆ యాక్టివిటీని సక్సెస్ ఆర్ యాక్టివిటీ అంటాం తర్వాత డమ్మీ యాక్టివిటీ ఈ యాక్టివిటీకి రీసోర్స్ అని కానీ టైం కానీ ఏమి ఉండవు ఇట్ డస్ నాట్ కన్జ్యూమ్ అసలు ఇది కన్జ్యూమ్ చేయదు రీసోర్స్ ఏమి ఉండవు దానికి టైం ఉండ టైం ఏమి ఉండదు జీరో జస్ట్ మనం దాని కొన్ని పర్పసెస్లో కొంత డిఫికల్టీ వచ్చినప్పుడు మనం దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ ప్లాటెడ్ బై డాటెడ్ లైన్స్ డాటెడ్ లైన్స్తో ప్లాట్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఇంకో ఈ ఫిగర్లో నేను చూపిస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఈవెంట్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి అన్ ఈవెంట్ అనేది ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది బిగినింగ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ సమ్ యాక్టివిటీస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ రెండింటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అలాగే బిగినింగ్ ఆఫ్ న్యూ యాక్టివిటీస్ అది కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇవి మూడు రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నోడ్ ఆర్ కనెక్ట్ ఆర్ అండ్ ఇట్ యాక్టివిటీ రిప్రజెంటెడ్ బై సర్కిల్ సర్కిల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఫిగర్లో ఇప్పుడు ఇగో ఈ సర్కిల్ అంటే ఇది ఒక ఈవెంట్ నోడ్ ఇది ఒక ఈవెంట్ ఇది ఒక ఈవెంట్ ఇది ఒక ఈవెంట్ ఇప్పుడు నాలుగు ఈవెంట్లు ఉన్నాయి ఏ బిసి డి అని పేర్లు పెట్టాం ప్రొడ్యూస్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఇది ఒక ఫస్ట్ యాక్టివిటీ చూడండి యాక్టివిటీ ఇది యారో మార్క్ రిప్రెంట్ చేస్తాం ఇది కూడా యారో మార్క్ ఇది కూడా యారో మార్కే ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీస్ ఇది ఒక యాక్టివిటీ ఇది ఒక యాక్టివిటీ బి నుంచి సి ఒక యాక్టివిటీ బి టు డి ఒక యాక్టివిటీ ఏ టు బి ఒక యాక్టివిటీ ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఈవెంట్ రిప్రజెంట్ చూడండి బిగినింగ్ బిగినింగ్ అంటే ఇది ఇది బిగినింగ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ ఒక యాక్టివిటీ బిగిన్ చేయాలంటే ఒక ఇది ఫస్ట్ ఎండింగ్ కంప్లీషన్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒక యాక్టివిటీ ఈ రెండు కూడా ఈవెంట్తోనే రిప్రజెంట్ చేయాలి అలా రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే మధ్యలో అంటే యాక్టివిటీ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ ఈవెంట్స్ అని చెప్తాను దాక రెండు ఈవెంట్స్ మధ్యలో ఉంటుంది ఒక కం ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే ఒక యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది ఒక వర్క్ ఇది ఒక వర్క్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అనుకోండి అదేపోయింది దాంతో కలిపితే ఒక యాక్టివిటీ ఒక రెండు ఈవెంట్స్ దాని రెండు కలిపితే యాక్టివిటీ అలాగే ఇది ఒక యాక్టివిటీ ఇది ప్రొడ్యూస్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఎందుకంటే దీనికి ముందు యాక్టివిటీస్ లేవు ఇంకోటి కంప్లీట్ చేయాలంటే ఇది కంప్లీట్ చేయాలి ముందు బి నుంచి డికి వెళ్ళాలంటే బి నుంచి సికి వెళ్ళాలంటే ముందు ఏ టు బి కంప్లీట్ అవ్వాలి ఈ యాక్టివిటీ అవ్వాలి అందుకని ఇది ప్రొడ్యూస్ ఆర్ యాక్టివిటీ దీని తర్వాత యాక్టివిటీ ఇది అందుకని ఇవి సక్సెస్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఇవి ఇప్పుడు ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ తీసాం ఇది డమ్మీ యాక్టివిటీ ఇలాగా యాక్టివిటీస్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నెట్వర్క్ షెడ్యూలింగ్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్